大家好，我们继续来看 6.2。那 6.2 的话，好，因为我们要设计我们前面的两个演算法哈，一个是单 layer 的哈，那一个是 multi layer， multi layer 就非常麻烦，就是要 big propagation。那不管怎么样，要呃训练它的话，好，就说我们就必须要有个 learning data。那 learning data 一般同学啊、呃，在找到 learning data 的时候，它呃会有很多那个 benchmark， 一个测试的那个那个资料这样子嘿。啊，但是测试这样拿到以后呢，怎么去转移它？哈，那这个中间就必须要先啊，把这个呃 learning data 跟我们前面讲过的那些数学的模式呢，把它做一个衔接哈，让各位了解一下。那我们在这里的话，常常拿来呃做这个测试的，就是说有一个叫 handwriting 啊 ，handwriting 的那个 digital， 就是手写的那个什么手写的那个 database。那这个 database 很有名哈，非常有名哈，它一般我们就是说叫。呃，称它叫 M N I S T 的 database 哦，那它其实是一个官方网站，叫什么？叫 m o d i f y National Institute 哦 of 啊 Standard and Technology 哦，这个哦，所以简称叫 M M I S T 哦，所以它是一个什么？一个呃国家级的一个什么国家级的一个机构有没有？是一个标准跟那个科技的呃技术的一个一个机构这样嘿，它是一个什么？是个 well known database of handwriting 的 digit。digits 啊，就是说 digitals 啊，所以很明显哈，这个它是一个什么？它是一个呃，大家都知道的一个一个一个一个呃 database。那我就很简单的秀出中间的片段哈。所以的 general the general writing models 啊 ，has 什么 ？has been created by collecting from different persons for fuller 呃 ex ex experience。意思就是说啊，它建了一个大量的一个呃一个 database 出来。那他很可能就找很多的人去，呃，这个收集这个手写的这个零一二三四五六七八九这样的一个数字哈、哦，那 create 出来这样嘿，所以可以看到这个就像人的 handwriting 哈、哦、，handwriting 好，这个是一个还蛮不错的哈、哦，所以它是一个 large site of 什么 experimental 哈、哦、，experimental 的 database， 它是一个实验的 database， 那这个 database 大概有多少的资料量哈、哦，所以很好玩，它总共大概有六万笔哈、哦，就是、说。我们现在一般我们在做这个呃 learning 的时候，各位同学应该知道哈，因为学到第六章哈，我们会有所谓的这一个 training data， 好，那还有个 testing data， 所以他就给了六万笔的怎样，六万笔的这个 training data。那 training data 的话 ，train 完了以后要做测试，好看你的那个 training 的效果好不好，他又给了一万笔，所以 total 你要给了七万笔，七万笔的这个呃。这个这个 image 哈，所以有六万笔是做呃这个 training， 那一万笔是做 testing 哈，所以他就给一个名字，他给一个名字，就是说这个六万笔的话，他就给一个党名哈，这个叫 train image 啊，这个 index 三减哈，这个 u b y t 一点 g g， 这是一个压缩档，一个压，他就给上一整一整包，好这个 training 的 data， 那这个呢就是给什么？给一个 test 的 data， 它叫 t 1 0 k 哈，这个 image， 啊这个这个呃。啊 ，index 三哈，这个 u b y t 一点 g z 啊，所以这个等于是我们的资料这样嘿。可是这样你还你还是不清楚啊。那等于是每一个那个 training data， 它到底这个人家手写的狗啃的这个写的乱七八糟、鬼话无写出来，它到底答案是什么？所以它就会把这个六万笔的 training data 跟这个一万笔的 testing data 呢，都会对应给一个什么？给一个 label， 一个标签，就告诉你这个就是零，这个就是一，这个、就是二，他给你嘿，他给你哈，所以。好，那所以他又把这个给了一个名字出来，又给了一个名字出来，好，所以就给了两个档案，所以这个六万笔的 label， 啊，那这个有一万笔的 label， 那分别对应怎么样？对应这一个，呃，一万笔的那个手写的，好，那六万笔的手写，跟对应这一万笔的这个 testing 的这个手写的资料这样，所以要建立一个很完整的什么，很完整的一个 training training 的对应，哎 ，training 的对应，好，所以这样讲还是不够清楚。所以我就来慢慢的跟各位说明清楚一下哈，让各位了解一下哈。因为一般我们在写程式的时候，就是一开始这个你所学过的那个抽象的演算法，怎么变成这个实际演算法？那中间的对应呢，就必须呢啊有一个完整的一个什么匹配啊，比如说像随便这样的一个，所以这个呢 ，this handwriting 五 is given by the label 五哦，所以就说在他给我们的标准答案里头的给这个图又多少？你因为他给的是有一个顺序嘛，有顺序有没有？比如这个是第。呃，一万个
，那他就会在第一万个那边给你个 label 啊，就知道这个就是五啊，这个五哈，因为他有些人写像鬼画五一样的，不见得一下看得出来嘿，好，所以这个就很很明显告诉我们说，它有这样的一个结构。那问题是，这些 database 为什么它会变成在我们在做这个学习的时候非常重要哈？因为这个 database 它是什么 ？This database is a commonly used， 就是说。会一般广义被用来干嘛呢 ？For training variable system， 就是说可以让我们来训练各种不同的系统啊，比如说你行车系统什么系统，那当然这个有兴趣的同学在啊到官网站去看一下，它又会有更多论述。嘿 ，especially for 什么 image processing 哈，那特殊我们呃做深度学习哈，做类神经网络在影像啊这个处理的部分呢是非常的平缓，所以就把人手写的变成是一个基本影像哈，基本影像。那这个影像里面的话，你看我就故意再做一个说明哈，比如说这个就很明显给你这个是 label 五，好，那这个给你 label 二，好，那这个都会有答案。那当你把那个档案下载完了以后，它到底五万笔对的五万笔的 label， 那它都有一个顺序，因为你顺序弄错的话，在你的那个催眠过程里面就会非常麻烦。好，所以这个 label 被 label 成七，好 ，label 成四，好，所以这个依序我就随便举几个给各位看一下，有没有？好，那就有很多的 label 出来，有没有？好，所以这个就没什么太大问题哈，没有什么太大问题嘿。所以依序可以看到它这些 label， 那 label 最后的目的，我呃花那么多时间就是告诉各位，就是说要来衔接前面的讲过的这一些呃这一个理论有没有？好了，我们就来看看我们的 training pair， 或我们叫 learning pair。好，那这个很明显，这个是我们的 input， 那这个是我们我们 desire。我们看到这 input image，input image。好，那这个是 desire label。就说这个 input image 我希望呢，你可以被辨识出来是五，哦，那到底它的资料结构怎么表现？哦，这个怎么表现？我们来赶快往下看。所以 the hand 呃、uh, ，and writing the writing image x as and 什么 input， 就说这个呢啊，它的那个呃任务呢，就像怎么样？就像一个什么？像一个 input。好，所以这个就像我们的 input and 怎么样呢 ？Is corresponding label 呢 x as 啊，它是扮演着什么样？像 target 或者 desire output。先有这样一个基本认知，好，就我们慢慢就可以把我们前面所学过的这个演算法一一的怎么样把它对应起来，哈。所以这个乍看之下好像没什么，哈，但是为了严谨性，你的头壳思维还是必须要有一个完整的一个对应，哈。所以这个我花一点力量的帮各位做一个说明，这样，哈。好，那问题我们的这一个 handwriting 的影像到底怎么样？它是个256的 g r e y label 的一个 matrix representation， 哈。所以那所以这个的 size of handwriting， 哈，就是说它是2 8八乘二十注意哦，它是二十八哦，所以你可以看到它是二十八乘二十八，嘿，大小是二十八乘二十八哈，因为呃这个它的官网站给的这个资料的一个大小就是这么大哈，所以你要了解你的呃拿到的 input 的那个 image 到底它哦是怎么样的一个 data size。好，那为了让各位了解它是 g r e y label 的话，我我就特别请我们的那个帮我撰写程式的这个呃蔡振宇博士呢，就把它当出来哈，它当出来其实它是一个很长的一条怎么样一围哈。所以这个呃二十八乘二十八等于是等于七百八十四啊七百八十四，所以这个等于是七百八十四嘿七八四哈，所以这个数字后面你会不断的去记住它，它七八四，那我就故意把它卷哈卷成这样卷成这样，让你可以看到哦有一个形出来了有没有？一个五的形出来，那每一个的话就是说，那我们知道说哦、呃、黑色的话哈黑色是零，那亮的话是二五五哦，所以你可以依序可以看到它长得怎样？啊，因为越中间是越亮，越中间越亮，没有，所以它它的数字就越高。那因为它每一个人手写，用墨去手写的话，哦，或者或者用那个颜字笔去手写的话，轻重不一，所以你可以看到它那个什么啊，那个值就不一定一样哈。所以可以看到它这样的一个一个形成一个什么一个矩阵的表现方式哈。但是 eventually 它还是变成是一维七百八十四哈，那么长的一维的一个一个一个向量进来这样哈。好。那有这样的概念之后的话，所以那个 size of the 什么 simple matrix 样本的矩阵呢是二十八乘二十八，那把它记起来，记起来它是七百八十四维的一个什么一个一个向量这样嘿好，所以什么呢？所、so、以 the value of each entry 哈 belongs to 呃 zero one 到二五，就是说里面的这个每一个 entry 每个 entry 的它只是落在零跟二五之间这样哈，所以啊同学这样就可以了解说哦原来它的资料结构其实那么简单哈好。那最后的话怎么样？它不是这样哈，它最后把它会把它用 vector 的一个方式来表现哈，什么意思？比如说呢，好，意思是，呃，对不起，我我要讲的是讲 label 了哈
刚刚已经把那个什么把那个 input 交代清楚了，现在这个 label 我要交代一下。那 label 我们知道说零一二三四五六七八九，它是我们的 output。那到底它要怎么去表现？哈，你可以看到它，它等于是说 there are ten labels 零一二三到九，那它怎么去表现呢？我们来看一下。哦，哎，它就刚才它就说整个在它里面的话，它把它变成是一个什么 array， 变 array 哈。array 零、array 一、array 五、array 四，哈，种种它总共等有十个，所以比如说以这个例子来讲，哦，这这个是代表什么？零的话就代表怎么样？这个是代表一，代表一的意思，我们看出来哈。啊，零这个代表什么？代表零，好，那五的话是代表四，代表四，我们看出来。所以它用十个，十个什么？十维的一个向量来代表，所以这个代表什么？这代表零。好，这代表就是说，我现在是随便乱乱点啊，你就把它记一下就好了。所以这个代表第一位是一的话，其他都是零，就代表怎么样？代表它是零 ，label 零的意思。好，因为我我这个纸没有把它指到正确位置哈，你把你知道这样看一下就好了，就知道了哈。好，那这个时候你可以看到这个代表什么？这个代表什么？代表一，好，代表 label 一有没有？代表 label 一这样哈。所以一序怎样？一序的啊，一一序下是二，好，一序下去到最后怎么样？代表 label 八，好，到这边就代表 label 八，好，那再来最后一个怎么样？代表 label 九，所以他用一个十维的向量当做我们的 output。好，那到目前为止的话，就是说我已经交代差不多交代清楚了，因为这个没有交代的话，你那个写程式你就不知道怎么写。好，因为呃，官方网站给的这个资料结构就是这样子，所以它 label 是压成是一个十维的向量给你。好，那里面是零跟一的那个呃给你这样哈，所以分析完了以后，你就可以很清楚哈。好。<咳>那这样就没有问题了，所以最后的话，我们就可以很清楚看出来，我 exact representation of learning pair， 好，就是我们 training pair。那这个式子你可以看到，很明显的，它是 input image， 好，那这个是我的 desired 什么样？我的 desired label， 没有问题，没有问题，有没有？那你可以关键，所以那 input 呢就变成怎样？这个这个应该是写错了，这个 input 的话应该属于怎样？应该属于，好，我们应该是零怎么样？零一。到怎么样？到二五五，好的七百八十四，嘿，它是一个七百八十四的一个向量哈，七八四的向量，哦，七八四的向量这样嘿，所以我这边是，哦，这个没有错，这个没有错，但为什么变这样哈？坏，我待会再解释，我待会再解释哈，还再解释一次嘿，因为一般我们在做影像处理的时候，直接把零一到二五把它输进去的话，它会炸掉。会炸掉，所以会把它做一次 normal， 没有写错哈，因为啊，待会我再解释一下哈，待会再解释一下哈，因为啊，我刚刚讲过说，如果直接把它的 grid label 进去做矩阵计算的话，很快系统就炸掉了，就炸掉了哈，所以这个待会再解释一下，再解释一下哈，为什么落在零一的那个期间哈，那先解释 output， 所以 output 就这个就很清楚了哈，它是十维，它是十维的什么，十维的那个呃向量哈，里面啊只有零跟一的那个向量哈，所以这一块。重新解释一遍，有没有哈？解释一遍，就是说会把它 normalize， 就是说要把这个 g r e label 把它 normalize 除上 255， 因为它是落在什么样？它落在零一二到二五五之间，有没有？那好了，所以我就除以二五五，让它落在零跟一之间。那这样的话，整个整个经过一阵子计算之后的话，这整个系统不会炸掉。好，因为啊不不这样的话，这个数字太大了哈。经过经过比如一百次、一千次的计算之后的话，它就炸掉了。所以就需要做一个 normalize， 正规化有没有？把一个正规化一下啊，让它落在零跟一之间哈。所以这个就是啊，在这里跟各位做一个交代哈。那虽然很简单，但是这一个细节部分你没有弄清楚的话，那在写 programming 的时候你就会有一个蛮大的问题哈。那因为我们这个规划的话，大概都是顶多一个小时或一个多一个多小时的一个一个录制过程哈。那细节部分都是你要花很多时间去呃去那个什么思维哈，那甚至去想它。中间写作的这个整个的一个过程嘿，哦，还包括你整个要不断的去把玩那个演算法，哦，那可能就说一节课的分量，搞不好你要花呃大概三到五节课，甚至更久哦，更久的时间去呃去呃模拟，然后那后面我还会我还会再出一些作业给你们哈、哦，会要求你我在后面写的那个程式的那个呃那个 neural 的结构会改变。那改变你怎么去改那个 source code 哦，那重新去认啊，怎么去认啊？所以这个后面我们会呃 loading 会比较呃重一点点，而且比较实际，对你写程式有极大的帮忙。这样嘿，好，我们就在这个 6.2 节就先在这边结束。